Ներկայացնում ենք 4 շապտի սեպտեմբերի 11-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ ծառայությունը ներկայացրել է սեյսմոլոգիական տվյալներ նախորեին Հայաստան Վրաստան սահմանային գոտում գրանցված հզոր երկրաշարժից հետո։ Այս պահիդրությամբ երկրաշարժին հետևած բոլոր հետ ցնցումներն ավելի թույլ են, քան առաջին ցնցումը, հետևաբար կարելի է եզրակացնել, որ սեյսմիկ ակտիվությունը նվազում է։ Միջին ուժգնությամբ եւ մեծ թվով երկրաշարժները բնորոշ են ջավախքի խզվածքային գոտում, նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայությունը համաձայն գործող կանոնակարգի շարունակում է իրականացնել շուրջօրյա հերթապահություն եւ սեյսմիկ մշտադի տարկում։ Բազմապարամետրային մշտադի տարկման տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ամենայն հավանականությամբ չեն սпасվում լարվածության դաշտի կտրուկ փոփոխություններ։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 10-ին տեղական ժամանակով ժամը 20-ն անց 22-ին 6-7 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժը գրանցվել Հայաստան Վրաստան սահմանային գոտում Բավրագ յուղից 12 կմ հարավարևելք։ Ըստ նախնական տվյալների երկրաշարժը զգացվել է Հայաստանի Շիրակի, Լորու, Տավուշի, Արագածոտնի, Արմավիրի մարզերում եւ Երևանում։ Նախնական տվյալների համաձայն երկրաշարժի հետևանքով Հայաստանի տարածքում զոհեր եւ ավերածություններ չեն եղել։ Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանս Սերգեյ Կոպիրկինը խոսեց Ռդ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստանյան հնարավորայցի մասին։ Ի պատասխան լրագրողների այն հարցին թե կարելի է արդյոքական կալել, որ Ռուսաստանի նախագահը հոկտեմբերին կայցել է Երևան, դեսպանը պատասխանեց։ Պետք է։ Դուք ունեք այլ տեղեկատվություն, ես այլ տեղեկատվություն չունեմ։ Մենք ելնում ենք այն փաստից, որ այստեղ անցկացվելու է եվրասիական բարձրագույն խորհրդի նիստը։ Դա ինչպես նշել է Հայաստանի փոխարդ գործ նախարարը 3, կարծես խորհրդարանում պետությունների ղեկավարների ընդհանուր որոշումներ, ասաց Կոպիրկինը։ Պատասխանելով այն հարցին կա, արդյոք արդեն նման որոշում, դեսպանը հայտարարեց, որ գոյություն որոշում հոկտեմբերին Հայաստանում եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստ է անցկացման մասին, որևէ այլ որոշում չի ընդունվել, ավելացրեց նա։ Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը հայտնել է, որ տեղեկություն չի ստացել Միհրան Պողոսյանին Ռուսաստանում քաղաքական ապաստան դրամատրելու վերաբերյալ։ Նա մեկնաբանել է արծարծվող այն լուրերը, թե Հայաստանում կոռուպցիայի եւ սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրվող մարդիկ ապաստան են ստանում Ռուսաստանում։ Նրա կարծիքով այդպիսի մի տուն չկա։ Նա նաև պատասխանել է Ռուսաստանում փաստացի քաղաքական ապաստան ստանալու վերաբերյալ հարցին։ Ինչ է նշանակում փաստացի։ Եթե մարդը Ռուսաստանում է, դա չի նշանակում, որ նա քաղաքական ապաստան է ստացել, որքան ես հասկանում եմ։ Ինչ վերաբերում է Պողոսյանին, ապա իմ տեղեկություններով խոսքն իրավական ընթացակարգի մասին է, անհրաժեշտ փաստաթղթերի տրամադրման մասին, ասել է Դեսպանը։ Նա նաև ավելացրել է, որ քաղաքական ապաստան ստանալու դիմումների այլ դեպքերի վերաբերյալ մասնավոր տեղեկություն չունի։ Կոպիրկինն ընդգծել է, որ Հայաստանի նոր իշխանություններին այս հարցում Ռուսաստանից որևէ մեսիջ չկա։ Երթևեկի կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Երևանյան որոշ փողոցներում։ Ինչպես հայտնում է ճանապարային ոստիկանությունը, տրանսպորտային միջոցների երթևեկության հապաղումներից եւ հնարավոր խցանումներից խուսափելու նպատակով 2019 թվականի սեպտեմբերի 12-ից Երևան քաղաքի Ահարոնյան փողոցի Ռուբինյանց եւ Դրոյի փողոցների հատվածներում կկատարվի երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն։ Նշվում է, որ փոփոխության արդյունքում Ահարոնյան փողոցի նշված հատվածում երթևեկությունն այս հետ կլինի միակողմանի Ռուբինյանց փողոցից դեպի Դրոյի փողոցողությամբ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանեց Բարգավաչ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միխայել Մելքումյանի Մեղրի ազատ տնտեսական գոտու շահագործման հետ կապված հարցին։ Անցյալ տարի ես այցելեցի Մեղրի եւ պարզվեց, որ ազատ տնտեսական գոտին հողատարածք չունի։ Նախքին բարձրաստիճան պաշտոնյաները շատ արագ սեփական աշնորել են շրջակա ամբողջ տարածքը, երբ տեղեկացել են, որ այդտեղ լինելու է ազատ տնտեսական գոտի։ Հարուցվել է քրեական գործ, որ սեփական աշնորումն անօրինական ճանաչվի։ Ներկայում դատական վարույթ է իրականացվում, ասաց Փաշինյանը։ 
ինչ վերաբերում է սահմանապահ ուղեկալին ապա այդ հարցը հայ իրանական հանձնաժողովի քննարկման հարցը դուք գիտեք որ մեղրու անցակետի արդիականացման շատ խոշոր ծրագիր կա մեր հաշվարկներով այն հնարավոր կլինի իրականացնել 2023 թվականին մինչ այդ մենք հողերը կվերադարձնենք ինչ վերաբերում է շինարարության գներին ապա այնտեղ կան նաև տարաձայնություններ շինարարը կարծում է որ ինքն ավելի շատ պիտի ստանա իսկ նախագիծն իրականում այլ է եղել մենք կփորձենք լուծել նաև այդ հարցը ասաց վարչապետը